Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Dopo un bel po' di commenti, di richiesta eh, rispetto al video che trovate eh, nelle schede, ovvero l'installazione delle FTTH nell'abitazione che non è la mia abitazione ma l'abitazione di mia mamma, eh, oggi, avendo avuto l'opportunità possibile di essere nuovamente qui a casa di mia mamma, eh, farò uh, nuovamente il test. Mm, L'unico aspetto è che questo test continua ad essere in wifi, purtroppo eh, questo portatile non ha la scheda di rete integrata, quindi comunque farlo con eh, il, lo switch esterno in ogni caso falserebbe, ma oggi voglio più uh, fare uh, un test di confronto tra questo, che è il mio ZTE, esteticamente esternamente è identico al Technicolor che in questo momento è montato e eh, col quale effettueremo il test lo si riconosce dal case nel retro sono presenti i pulsanti wifi VPS nello ZTE mentre sul Technicolor che poi dopo vedremo sono sulla parte laterale io comunque adesso farò un test di confronto tra ZTE in Wi-Fi, siamo a circa 6-7 metri di distanza, linea d'aria eh, senza pareti eh, di eh, interposte tra la postazione del PC e il router, faremo un test di confronto oh, su quella che è la velocità. Palesemente i dati, non so se riuscite a visualizzare, ma poi adesso poi farò la registrazione del, dello schermo, eh, i dati di eh, accesso sono eh, di velocità sono palesemente superiori rispetto a quello che era stato il primo test. Eh, la connettività sarà sempre in wifi, io ho disconnesso anche eh, il, eh, lo smartphone, quindi non ci sono altri dispositivi connessi in wifi, quindi l'unico eh, device connesso alla rete wifi del router Technicolor che in questo momento è collegato è il PC. Allora facciamo partire il test, io sto provando a chiudere tutto in modo tale che eh, non ci siano altri elementi o pagine che possano eh, chiedere connettività al PC. E cosa fondamentale, il test non viene fatto dal browser eh, come in, anche in tanti commenti ricevuti, ma direttamente dall'app Speed Test Ogl che ho scaricato. Questo consente di avere un, un test più eh, efficace e efficiente rispetto a quello che è il valore raggiunto. Partiamo con lo Speed Test. Ok, i valori sono palesemente superiori a quelli rilevati successivamente all'installazione, vedete siamo, abbiamo raggiunto in Wi-Fi eh, oltre 600 in download, poco più di 100 in upload, con un ping di 3 millisecondi. Ok, ora eh, ripeteremo lo stesso test installando eh, il, lo ZTE, quindi a parità di condizioni, quindi sempre in connettività, connettività Wi-Fi, con la medesima distanza rispetto al, alla postazione del PC e vedremo se eh, le caratteristiche dello ZTE rispetto al tecnico sono migliori o peggiori. Ok, eccoci, ho... Oh scollegato il eh, tecnico come vi dicevo lo identificate beh, a parte ovviamente l'indicazione ma eh, è riconoscibile dal fatto che ha due tasti eh, vps e wifi sulla, eh, sul laterale sinistro e eh, ho collegato il mio zte adesso testiamo la uh, connessione sempre con le medesime condizioni quindi ovvero sempre connettività wifi siamo sulla medesima distanza siamo sempre sul 2.4 questo non l'avevo precisato eh, prima e col medesimo <coughs> canale radio vediamo se a parità di condizioni in wifi quale dei due router riesce a sfruttare meglio la banda ovviamente questa è una FTTH1000 eh, Arriviamo a 5,90-600, quindi diciamo che il Technicolor batte lo ZTE. 
l'upload praticamente il medesimo mentre sul download abbiamo uno scarto vediamo se li abbiamo qui sì la precedente è arrivata a 653 in download e 104 quindi ZTE anzi ZTE contro Technicolor vince il Technicolor su tutta la linea Brevissimo aggiornamento, mi faceva piacere condividere questa, questa, questo confronto avendo l'opportunità di testare entrambi i dispositivi, eh, comunque è assodato che il Technicolor è sicuramente migliore rispetto allo ZTE, eh, spero di portare al, anche altri contenuti di questa tipologia di confronto tra eh, i due router Team Hub Plus. Ciao a tutti, al prossimo video da marcellomotta.com